longevidad de estos animales. Se van desde 60 años a vivir 18 años. Y entonces yo les voy a dar algunos ejemplos. Para cambiar de la vela a la lámpara eléctrica se tardaron 4.000 años. Para tardar, cambiar de la máquina de escribir al procesador de palabras se tardaron alrededor de 100 años. Para cambiar de el DVD al video streaming se tardaron alrededor de 12 años. Para cambiar del teléfono con teclas celular al teléfono sin teclas celular se tardaron alrededor de 10 años. Entonces lo que ustedes ven es a medida que pasa el tiempo se generan estas innovaciones tecnológicas que lo que básicamente hacen es matan a la gran compañía que estaba antes con el modelo anterior. modelo de PAI a un modelo de plataforma. En ese modelo de plataforma, estos nuevos emprendedores desarrollan un software que conectan vendedores y compradores en un ecosistema con marca. Desarrollan un software que conectan vendedores y compradores en un ecosistema de, con marca. Y esta cantidad de innovaciones está creciendo de forma casi exponencial, en donde se conectan productores y vendedores en una en un ecosistema marcado. Y la otra cosa que es interesante es que en el viejo marketing que algunos de nosotros hicimos, se hablaba de target de mercado. Acá se habla de roles. Porque el que compra, además puede vender. Y el que vende, compra. Yo compro el servicio de, del coche, que me lo dan con ese software, pero también puedo usar el coche para dar servicio cuando tengo tiempo libre. ¿No es cierto? Entonces, esto cambia la terminología en el, en el tema técnico de marketing de marketing de segmento, que fue lo que hablamos durante muchos años, a marketing de a los roles. Y entonces el mismo, el mismo, la misma persona que es un consumidor se convierte en un productor. Y entonces empieza todo este juego del, del prosumer, en donde cambian roles de un lado para el otro. recientemente, en un libro que se publicó muy recientemente en los Estados Unidos, es la innovación Big Bang. Acá tienen la difusión que nosotros vimos con la televisión color, donde nos tardó un montón de años para llegar a la televisión. Y acá tienen la innovación de este nuevo modelo de negocio. En cinco o años están en todo el mundo. La historia como la historia de la gente de Airbnb. ¿Conocen Airbnb? Todos conocen Airbnb. ¿no? Yo lo uso. Cuando voy para Alemania, me quedo en Airbnb. Cuando voy y tengo que ir a una reunión, me saco Airbnb. Eh, eh, para mí es más barato, gasto menos, y además me siento a veces que tengo ahí para conversar, que de la casa. Que... Tres, mucha... Tres muchachos... ¿Dónde está Airbnb? Tres muchachos no tenían plata para pagar la renta. Tres muchachos no tenían plata para pagar la renta de San Francisco. San Francisco es muy caro. Vivir en San Francisco es muy caro. ¿Alguien estuvo acá en San Francisco? Fantástica ciudad, fantástica ciudad, pero muy cara, muy, muy, muy cara. Entonces los tres muchachos de arriba dicen, mira, tenemos un cuarto acá, vamos a alquilar colchones. Ponemos tres colchones y vendemos a 60 dólares de la noche con desayuno. Y se dieron cuenta que, como por 60 dólares de la noche, con desayuno no vendían nada en San Francisco, empezaron a vender como loco. Tres muchachos, ¿qué pasó? Airbnb hoy es una compañía evaluada arriba de los 30 billones de dólares. Se fue arriba de las cadenas más tradicionales y más importantes del negocio de enero. ¿De ¿Entre qué año y qué año? Entre el 2013 y el 2015 que están en estos datos. 2016. En tres años. Los tres muchachos que tres años atrás estaban alquilando colchones a 60 pesos, a 60 dólares, tres años después tienen una corporación que de las más grandes del mundo. creativa, 
o no rutinaria de knowledge, tienen demasiada limitación. Tienen demasiada limitación de proceso. Entonces, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una cadena de telera. Ah, sí, tenemos una cadena de telera. ¿Qué quieres hacer? Bueno, quiero lanzar una nueva unidad de tiempo. Si sí lo tenés. Y donde la gente va a poner los cuartos y lo va a mantener. Es difícil aún conversarlo. ¿Lo vas siguiendo? No, pero eso está cambiando, ¿no? Porque Google tiene la regla del 80-20. Que es una forma de buscar justamente liberar, liberar todo ese potencial creativo de. Perfecto, perfecto. Hay alguna, hay alguna compañía que son la excepción a la regla. Google es uno de los casos. Con la división X de Google, que, que trata de hacer los, los tiros a, 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 a la luna, más lejos de la luna, probando todas las cosas nuevas desde, desde acceso, acceso a Internet. Creo que Google es la que está trabajando con los globos, para, para Internet para todo el mundo. O sea, tratan de... Pero, pero tenemos... Algo, cuando uno va a la masa de esta compañía, la masa de esta compañía no tiene, en general lo que hacen es invierten un máximo de un 5, 3, 2, 1% en lo que se llama proyectos de transformación total. O sea, lo que, lo que básicamente es, es esto. Estas grandes compañías, defender el core del negocio, se meten con todos. O sea, si yo vendo detergente, te saco detergente con el con dos, con uno, con el aditivo, con el negocio, te mato, pongo publicidad, saco nuevo de tarjeta que viene pasado, te competimos y nos matamos, defendemos el core. Ahora, la otra cosa que hacen también es ir millón de core. Por ejemplo, vendo computadora, lancé el teléfono. Me moví de computadoras a teléfono y a todos los que estaban en teléfono, porque ahora resulta que no soy una compañía de computadora, soy una compañía de computadora y teléfono. Me moví millón de core. ¿Te vas a Ahora, donde no son buenas es en el horizonte 3 de crecimiento, que es crecimiento transformativo. Muy pocas, muy pocas, se manejan en ese camino porque es un camino de tanta incertidumbre que justamente todos los procesos que hay, todos los procesos que hay, no te permiten caminar en ese camino. Y en general la que lo hacen los ponen comunidades prácticamente separadas de la unidad principal. ¿No vas siguiendo? de lo que estaba pasando con los, con los recursos a nivel mundial. Y en la población a nivel mundial. Lo que ven, la población sube y los recursos se acaban. El otro día estaba hablando en el avión con una gente que está en el área de minería. Que me decían que estaban extrayendo minerales de un lugar en particular que me estaban comentando. Y una de las cosas que me decía es nosotros empezamos a trabajar en una montaña y la pelamos, la montaña desaparece. Empezamos a trabajar en la montaña y la pelamos. Yo no estoy diciendo que esté mal ni que esté bien. Lo que estoy diciendo es que una vez que la montaña desaparece, no se hace una nueva montaña. Una vez que se usa el agua, el agua se recupera con el ciclo hidrológico, pero, pero si la empresa se usa más que la velocidad de recuperación, te va quedando sin, sin stock, que es lo que está pasando en muchos países. Los, los, el agua que está subterránea se acaba. Pim, 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 la uso te este Se acabó el agua. Entonces, lo que está pasando es que el modelo industrial que tenemos está consumiendo los recursos de una manera tremenda y además no se está, si ustedes ven, no se está, eh, a los recursos los están produciendo. Para los que están en su sustentabilidad, los están produciendo. Los países que se han movido a servicios son muy, muy hábiles, porque están re reduciendo la huella ecológica dentro de los recursos naturales del país en particular. Entonces, la primera cosa que yo le veo al modelo de plataforma es que este modelo tiene una huella ecológica que es menor. ¿Por qué un modelo como Uber o un modelo como Airbnb tiene una huella ecológica que es menor? ¿Por qué? ¿Por qué tiene menor que empezar a construir edificios, construir más coches only, solamente para que sean usados para el transporte? ¿Por qué tiene menor? Perfecto. La economía colaborativa. Lo que estamos haciendo es poniendo más más uso en, en activos que ya están. O sea, yo entro acá a la clase, yo entro a la clase de la sede Y si yo y entro acá, ¿qué pasaba con todas las sillas? ¿Cómo estaban? ¿Las sillas estaban qué? Vacías, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos una conexión entre los proveedores de sillas en el mismo edificio, 
lo que necesitan sí, ya en el mismo edificio, a través de un software de plataforma o algo de eso, lo que pasaría es que las sillas estarían moviendo de un lado para otro. Tenemos mesas creativas, tenía que ser sillas manivianas, tenía que ser sillas, pero las sillas, y nosotros estamos usando menos sillas para más cantidad de gente. En la economía colaborativa lo que estamos usando es el auto que está parado. Ustedes tiene que entender que el auto es la máquina más, más, este, más increíble que existe. El auto es una máquina que nosotros nos cuesta una fortuna. La usamos para llegar a un lugar, la estacionamos ocho horas y la usamos de vuelta. O sea, trabajamos para el auto. Y la única máquina que en vez de trabajar para nosotros, nosotros trabajamos para la máquina. Y además pagamos. ¿Cuánto es porque te quedes ahí durmiendo ocho horas? En alguna ciudad es una fortuna, ¿es correcto lo que digo? Entonces, hay que ver qué cosas que hoy, como la hacemos, no tienen sentido. La segunda cosa es affordability, o sea, bajan los precios. Y ustedes tienen que entender que a nivel mundial, lo que tenemos que entender es que a nivel mundial, hay, hay, hay más de 1, 3, 4 millones de personas que ganan menos de 120 dólares por mes. Entonces, vos, cualquier cosa que haga, que sea para bajar el precio, aumenta la, la velocidad de escalabilidad. O sea, si yo tengo una manera para transportar gente que cuesta 50 centavos, aumento la velocidad de escalabilidad porque el mundo es un mundo pobre. Entonces, la segunda cosa que yo le veo a este modelo es que este modelo está tendiendo, a, por, falta de, por baja de intermediación, a bajar los precios. Entonces tenemos baja de precios de abordabilidad, vemos el tema de mejor sistema en términos de la huella natural, ¿qué más, Doria? Dígame más. Convenience, o sea, es más rápido, por ese software encontrar lo que necesitas. El, el elemento clave lo que se llama liquidity, que haya. Pero, pero te da convenience. Y esto es importante porque todo el mundo se está mudando para ciudades. La gente no está en el campo. Se está moviendo, moviendo todo para la ciudad. Cuando vos estás en la ciudad, ¿qué querés? Que la solución sea rápida. Terminar de trabajar la que la comida la querés ya. No querés ni siquiera ir con el auto a buscarla. Por eso que algunas empresas están moviéndose de transporte de personas a transporte de comida. ¿Por qué? Porque está, estás tenso, cansado, viviendo en la ciudad. Entonces, la otra cosa es que estamos viendo en estas empresas que da conveniencia. Y la última cosa que es importante, la última cosa que es importante al referente, provee trabajo o provee ingreso adicional. Nosotros estamos en un mundo que no hay trabajo. No es que no va a haber trabajo en 20 años, es que no hay trabajo hoy. No es que no va a haber trabajo en 20 años, es que no, va a haber tra no hay trabajo hoy. No hay trabajo hoy con la remuneración que a uno le gustaría o que a mucha gente le gustaría según un estudio hecho por Galo hay alrededor un, un déficit de alrededor 1.8 billones de buenos trabajos en el mundo la gente, la gente necesita más income ¿le pasa a veces o no? están a la oportunidad en países pequeños porque soy un convencido que en los próximos años lo que nosotros vamos a ver es un crecimiento acelerado de todos los países pequeños cuyo ingreso está per cápita está en el promedio de mil dólares y que tienen las políticas y reglas correctas para ese crecimiento recuerden si el grupo de gente no tiene las políticas y reglas correctas lo que pase no va a ningún lado nos peleamos entre todos se vuelve una jungla si las políticas y las reglas son correctas lo que hace si se tiene la dirección correcta, se maximiza la eficiencia para llegar a la dirección correcta. Yo creo que en los próximos años vamos a ver un crecimiento acelerado, un crecimiento acelerado de los países pequeños. A tasas muy aceleradas. ¿Por qué? Porque en el país pequeño, yo me acuerdo cuando vivía acá en el grupo, las cosas pasan muy rápido si uno quiere. Si uno quiere, las cosas pasan muy rápido. ¿Por qué las cosas pasan muy rápido? Porque no es lo mismo estar en India, donde yo trabajaba, y te de decir, no, tenemos que cambiar todo esto, porque tenés que, tenés que mover a, a toda la gente, todas las ciudades, todas las cosas que hay, los millones de personas, las diferentes formas, las diferentes idiomas, empezando con los diferentes idiomas que hay en esos países, porque es tan grande, que la homogeneidad de Latinoamérica y un país pequeño. O sea, si uno lo quiere, el movimiento se puede hacer más rápido. Ahora, para eso, yo creo que Va a ser fundamental, ustedes que están en el área de consultoría, va a ser fundamental trabajar en generar un grupo de regulaciones y incentivos que soporten el desarrollo de innovaciones de plataformas. 
bien enfocado. El problema es cuando esto empieza que es soportamos a los emprendedores. Ahí empezó el problema. Vos, vos, vos cuando sos chiquito no tenés recursos. Ahora si vos me decís, no, sobran los recursos. Entonces si soportamos a los emprendedores que quieren venir acá y quieren hacer una fábrica para, para hacerle tres esto que sea luminoso, qué buena idea, ¿vale? dejamos que te lo vamos a pero, pero, pero lo que va a pasar es que viene la grande compañía que se dedica a esto y lo, y lo tiene abajo, lo tiene sostenido, me va siguiendo lo que decir. Entonces, yo la primera cosa que veo es que tenemos que generar, a través de los distintos países del mundo, políticas, regulaciones para soportar, entreprender, un poquito largo el título, de generación de plataformas. Porque ahí lo que estamos haciendo es haciendo lo mejor que podamos para una cosa que empezó a ser. Y además, te voy a decir más, porque ahí viene el foco todavía más importante. Además que trabajen en colaboración con las grandes compañías. Entonces ahí el foco es muy, 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 muy narro. O sea, yo tengo poquita plata, pero ¿sabes qué? Soy el mejor en esto. Voy a estudiar, voy a escuchar, voy a hablar con las multinacionales, voy a hablar con los emprendedores, voy a buscar aprender sobre plataformas. Todo va en plataformas. Muchas gracias, la verdad que de Nexo te súper agradecemos esta visita relámpago y realmente disfrutable. Otra vez viene una época un poquito más adelante. Va a ser un gran placer, va a ser una gracia de vuelta a ustedes, a Nexo, a toda la gente de la universidad por haberme invitado y a la audiencia que cumplieran eso, no lo puedo ver, estoy súper contento, que cumplieran a las 6 de la tarde, en vez de estar descansando, la están pasando con dos y algo. No es lo más divertido del mundo. Chau, 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 chau. Si van por atrás, no me llamo, tienen el link in acá. Si quieren conectarse conmigo, eh, te voy a estar encantado de ser sus amigos. <risa> Seamos amigos en el mundo virtual y en el mundo real. Bueno, gracias. gracias.